Antes de irme a la pausa, Esmeralda tiene 14 años. Esmeralda vive, o debo decir, sobrevive en Querétaro. Apenas 14 añitos. Y dice que fue violada por un familiar. No tuvo acompañamiento legal para denunciar por las precariedades socioeconómicas que padece. Pasaron las semanas, un día se sintió mal y tuvo un aborto espontáneo que generó un parto fortuito luego de 36 semanas de embarazo. Ella y su papá dicen que no sabían que Esmeralda estaba encinta. Y cuando uno dice que ya nada puede ser peor, viene lo peor. ¿Esmeralda es esta noche? Una criminal para los ojos de la Fiscalía de Querétaro, que no solo no está llevando el caso con perspectiva de género, sino, dice, no perseguimos mujeres por ejercer su derecho a abortar. Pero, como pasaron más de 12 semanas de gestación, hoy la Fiscalía de Querétaro está acusando a Esmeralda, repito, 14 años de homicidio calificado. Y sostiene, a partir de sus peritajes, que ni siquiera hubo violación. El acusado negó haber abusado sexualmente de ella y no le fincaron cargos, pero... Llega un peritaje genética donde se determina que él es eh, justamente el padre del, del producto de esta gestación y ahí la fiscalía no levanta carpeta contra este señor por eh, el tema de eh, falsedad de declaración ante autoridades. Hasta hace unas horas no solo plantearon en la Fiscalía de Querétaro encarcelar a la niña por tres años, sino que estarían pidiéndole pagar medio millón de pesos que cobraría quien tenga el interés jurídico, que en este caso sería su presunto violador. Justicia a la queretana. Hay que pagarle al presunto violador. Ella eh, no denunció en el momento de los hechos estas, eh, este, esta agresión por miedo a las represalias de su propio agresor. Es absurdo entonces decir, ay, eh, no fue consensuado. Es una menor, una menor que está diciendo no hablé porque tenía miedo. Hay novedades esta noche. El fiscal Víctor Hernández había dicho que Esmeralda sabía que estaba embarazada y estranguló al feto. La defensa de Esmeralda dice que no y habló del peritaje el día del parto fortuito. Se llama metaperitaje de patología forense. Un patólogo lo que hace es determinar las causas de muerte y él determina una causa de muerte distinta al estrangulamiento y sostiene que el producto fallece al interior del vientre de la mamá. Esta mañana la doctora Claudia Sheinbaum mostró su indignación y hace unos instantes la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, publicó en X esto. Me reuní con el titular de la Fiscalía de Querétaro y acordamos construir una ruta ágil de solución con el objetivo principal de salvaguardar los derechos y la integridad de la niña. También estoy en comunicación, escribió hace unos instantes la secretaria, con el gobernador Mauricio Curi, quien me ha manifestado su disposición y apoyo para acompañar el caso. Hablamos hace unos minutos con el fiscal. Esto nos dijo. Nosotros manifestamos nuestra disposición de trabajar conjuntamente, le expusimos el contexto del caso en cuanto a cómo se configuraron los hechos, cómo avanzó la secuela procesal, en realidad este, la intervención que tuvimos nosotros como fiscalía, las acciones que han llevado a otras instancias y autoridades y de alguna manera reiteramos que seguiremos trabajando para buscar las alternativas de solución. Nuestra pretensión no es necesariamente que la persona se mantenga privada de su libertad en un centro de internamiento, eso no es nuestra pretensión. Como sea Esmeralda, mañana no irá a la escuela. Mientras usted y yo conversamos, ella sigue arraigada, esperando su juicio en Querétaro, donde hay una fiscalía que parece que no se ha dado cuenta que estamos en el 2024. Pausa y regreso con más.